हेलो ऑल वंस अगेन वेलकम बैक टू होमली क्लासेस बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर पेपर वन यूनिट वन प्लांट वाटर रिलेशंस लो सेकंड टॉपिक एब्जॉर्प्शन एंड लैटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड एसेंट ऑफ सैप एब्जॉर्प्शन गुरीते स्टार्ट सो फस्टे अबजॉर्बन आफ वाटर चूदा इदे मन को प्लांट वाटर एला अबारब अवतनी प्लांट असल वाटर ने अने दी सो फस्ट इक चूस्ते मन को रूट नीचे वाटर वेत मन प्लांट पेटन तरह दाँ रूट एक्ता साइडी साइडता अं वाटर अच्छे इला वेस्ता सो वाटर वेली रूट प्लांट पै की प्लांट अने ग्रो अ हेल्दी अब सो एला अभी वाटर ने पीलचुक एला अबारबे अदे टापिक सो फस्ट पाइंट चूँ रूट ईज द मेजर अबारबन आर्गन एक्सप्ट हईड्रोफाइट प्लांट वाटर ने अबारब चेया की मेन प्लांट यूज आर्गन रूट ओके एक्सप्ट हईड्रोफाइट हईड्रोफाइट अटे अक्वाटि वाटर उड़े प्लांट ओके अक्वाटिक लाइफ स्टैल इष्टपे प्लांट हईड्रोफाइट अटा सो वाटे एक्सप्ट वाट वे मिगल प्लांट अभी रूट तो वाटर ने अबारबाई The zone of maximum water absorption is located about twenty to two hundred millimeter from the root tip. Root tip the garnunchi twenty to two hundred millimeter low po water ane yadi absorption isko ne a zone. Okay, this region is full of root hairs. This region muttam le intente root hairs untai. Root hairs chala mandi choose untaru. For example, idho ka root an kundi. So it's a root. सो इला रूट इकड़ इला हेरला चूँगी सेम हेरला सो वाट रूट हेरस अटा ओके आ रीजन रूट हेर रीजियन अटार लेंत आफ रूट हेर ईज जीरो पाइंट वन मिमीटर टू टेन मिमीटर आ रूट हेर ओक लेंत जीरो पाइंट वन मिमीटर नीचे टेन मिमीटर लोग इकड स्पेसीफि रूट हेर गुना चुनामें रूट का वाटर ने अबारब चे रूट हेर अबारबे रूट हेर नीचे रूट रूट जैलम लिखी जैलम ओवराल प्लांट की वाटर ने स्प्रेड ओके डेटी आफ रूट हेर इज टू टू थौज फाइव हड्रेड हेर्स पर् सेंटीमीटर् स्क्वेर रूट हेर्स आर् यूनीसेल्युर् वैल हेर्स आफ स्टेम और लीफ आर् मल्टी सेल्युर् सो रूट हेर्स एूनीसेल्युर अटे प्रोक्यारियोटिक सैल ओके एंड स्टेम लीफे मल्टी से अंत दूक्लिस्पेसीफि उ अर्थम सो अभी यू क्यारियोटिक बट द रईजोम क्यारियर्स अडवांटीशिय रूट वितौट हेर प्लांट ग्रोइंग इन सोल्यूशन कलचर अं अक्वाटि प्लांट लैक रूट हेर सो इकेंटे रूट लेकिन कोई प्लांट्स अत उ सो अवचे इन सोल्यूशन कलचर अभी जीवित उठाई अंड अक्वाटि प्लांट गुरी मुदे चपा हईड्रोफाइट सो अक्वाटि प्लांट की कूड़ा रूट उ अंके हईड्रोफाइट रूट असल क्यार्टर एम को अड नैक्स्ट वो द ओलर पार्ट आफ रूट आर् सबमेर अं नो लांगर आर् अबारविंग सो ओल अटाई कदा रूट आ रूट इंका वाटर ने अबारब चेयले अभी सबमेर अतई ओके सो यू कैन सी य अबारबन आफ वाटर बै रूट टेक् प्लेस बै टू मेकाज वाटर प्लांट एलाकेंटे मेन टू मेकाज बेस उ सो ऐक्ट अबारबन अं पैसि अबारबन टू टाइप उ वाटर प्लांट वाटर ने तीस ऐक्ट अं इंकोटे पैसि ऐक्टे एनर्जी अवसर उ ओके अंड पैसि वो नो नीड आफ एनर्जी So during active absorption, the root cells absorb water using metabolic energy released through cellular respiration. इकड़ा active absorption है लाजर को तो नहीं थे. रेस्परेशन जो कदा प्लांट अब ऐक्ट अबारबन अने जो दी एनर्जी अवसर उ ऐक्ट अबारबन की एग्जापल आस्मोसीस्कुत ओके अंड पैसे डिफ्यूजन तस्कुत ओके सो इक मेटबालिक एनर्जी अटुना कदा एटीपी एडीनोसी ट्रैफास्फेट यूजनी ऐक्ट अबारबन अच्छे 
జరుగుతుంది ఓకే యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ కుడ్ బి ఎయిదర్ ఆస్మోటిక్ అబ్జార్ప్షన్ ఆర్ నాన్ ఆస్మోటిక్ అబ్జార్ప్షన్ యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ దేని మీద ఏ అబ్జార్ప్షన్తో జరుగుతుందంటే మ్యాక్సిమమ్ టైమ్స్ ఆస్మోటిక్తో జరుగుతుంది అండ్ నాన్ ఆస్మోటిక్తో కూడా ఉంటుంది అండ్ ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ కుడ్ బి డిఫ్యూషన్ మ్యాక్సిమమ్ టైమ్స్ ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ అయితే డిఫ్యూజన్తోనే జరుగుతుంది సో డిఫ్యూజన్లో ఏంటంటే యాజ్ వెల్ అండ్ ఇన్ అర్లియర్ క్లాస్ నేను ఐ గెస్ సెకండ్ వీడియోలో చెప్పాను హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్కి వాటర్ అనేది ఫ్లో అవ్వడం అండ్ ఇలా పైనుంచి కిందికి వాటర్ ఫ్లో అవ్వడానికి ఎనర్జీ అసలు అవసరమే ఉండదు సో అది డిఫ్యూజన్ అవుతుంది ఆస్మాటిక్లో కూడా సేమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేట్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ బట్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాటర్ దీనికి ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తారు నాట్ మోర్ బట్ ఎనర్జీ అయితే యూజ్ చేస్తారు అది అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుంటుంది సో దిస్ ఈజ్ సమ్ మోర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఇంకా డయాగ్రామ్స్తో యూజ్ చేసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇదంతా మట్టి ఓకే all this is a solid and ee white color lo manaki ikkada idi kanipistundi kada this is the root roots white color lo ne kaadu brownish color lo kuda untayi sometimes reddish color lo kuda untayi you can see so idi oka chinna root and this is the bigger one root and ikkada meeku kanipistundi kada idi you can see thread like structures unnai kada so veetini root hairs antaru ee root hairs unna zone ni రూట్ హెయిర్స్ జోన్ అని అంటారు ఓకే రూట్ హెయిర్ జోన్ సో ఈ రూట్ హెయిర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ అంత వాటర్ ఏమైనా ఉంటే ఆ వాటర్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది అబ్జార్బ్ చేసేసుకొని ఈ రూట్స్ నుంచి ఈ రూట్ హెయిర్ నుంచి ఈ రూట్స్కి అంతా కూడా సప్లై చేస్తుంది ఆ రూట్ ఫర్దర్ మోర్ పైకి ఇలా వెళ్ళి ప్లాంట్కి మొత్తానికి జైలంతో యూజ్ చేసుకొని చేస్తుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ జైలం ఏంటి మనకు వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఓకే అండ్ ఫ్లూయం వచ్చేసి ఫుడ్కి ఓకే రిమెంబర్ దిస్ సో మనకి ఇది తెలిసిందే కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాము జైలం వాటర్కి అండ్ ఫ్లూయం వచ్చేసి ఫుడ్కి ఓకే జైలం మనము ఈ అబ్జార్ప్షన్లో చాలా యూజ్ చేస్తాం దిస్ ఇస్ అ ప్లాంట్ అండ్ హియర్ వీ కెన్ సీ ద రూట్స్ ఇది రూట్ మెయిన్ రూట్ ఇవెంత స్మాల్ రూట్ అండ్ ఇక్కడ మనకు హెయిర్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ హెయిర్ ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ రూట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద హెయిర్ సో ఇది హెయిర్ చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఇదంతా కూడా సాయిల్ పార్టికల్స్ ఇవి సో యూ కెన్ సీయర్ సాయిల్ పార్టికల్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రూట్ హెయిర్ అండ్ ఇది హెయిర్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇంకేం ఉంటాయంటే వాటర్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ అండ్ న్యూట్రియన్స్ కూడా ఉంటాయి న్యూట్రియన్స్ కూడా ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది యూ కెన్ సీ హియర్ ఆల్సో న్యూట్రియన్స్ కూడా ఉంటుంది న్యూట్రియన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సాలిడ్ ఫామ్లో కాదు అవి డిజాల్వ్ అయిపోయి లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటాయి సో అవి కూడా ఈ రూట్ హెయిర్ అనేది క్యారీ చేస్తుంది అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్స్ విత్ సమ్ మోర్ డీటెయిల్స్ సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇది మనకు ఒక సెల్ ఓకే సో దిస్ సైడ్ వన్ సెల్ అండ్ ఇది ఒక సెల్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు సెల్లో మెయిన్ గేమ్ ఉంటాయి సెల్ వాల్ ఉంటుంది ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ ఉంటుంది సైటోప్లాజం ఉంటుంది సైటోప్లాజం అంటే ఏంటి సెల్ ఆర్గనల్స్ని అన్నిటినీ కలిపి సైటోప్లాజం అని చెప్తాము సో సైటోప్లాజంలో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి న్యూక్లియస్ ఉంటుంది మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది అది మై మైటోకాండ్రియా ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి యూకారియోట్స్లో ఉంటుంది యూకారియోట్స్ అంటే యూ మల్టీ సెల్యులర్ బట్ మనకు రూట్స్ ఏంటి as you have seen in the first so you can see on this slide root hairs are unicellular so ivi unicellulars kabatti cytoplasm lo well defined nucleus undadu mitochondria golgi apparatus so ivanni em kuda undavu dintlo so ee cytoplasm lo manaku just oka nuclear membrane konni genetic materials maatrame untayi so you can see ee nenu cheppanu kada meeku active absorption and ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ సో దీంట్లోనే మనకు యాపోప్లాస్ట్ అండ్ సింప్లాస్ట్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ యాపోప్లాస్ట్ ఎలా టూ టూ పాత్వేస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పాత్వే పాత్వే నెంబర్ వన్ని యాపోప్లాస్ట్ అండ్ దీన్ని సింప్లాస్ట్ సింప్లాస్ట్గా తీసుకోవచ్చు సో ఈ యాపోప్లాస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే యూ కెన్ సీ హియర్ పింక్ కలర్ లైన్ ఉంది కదా సో ఇది 
ఆపోప్లాస్ట్ యొక్క పాత్వే సో ఇది ఓన్లీ సెల్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తుంది వాటర్ని ఓన్లీ సెల్ నుంచి తీసుకెళ్తుంది అండ్ సింప్లాస్ట్ వచ్చేసి సైటోప్లాజం నుంచి తీసుకెళ్తుంది సో ఇది ఈ ఎల్లో కలర్లో ఉన్న ఈ మొత్తం కూడా సైటోప్లాజమే సో సైటోప్లాజం అంటే ఏంటో కూడా చెప్పాను కదా నేను సెల్ ఆర్గనల్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి ఇట్స్ అ జెల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సాల్స్ ఎన్జైమ్స్ అన్నీ కూడా ఈ సైటోప్లాజంలోనే ఉంటాయి సో దీన్నే ప్రోటోప్లాజం అని కూడా అంటారు సో దీంట్లో నుంచి ఈ సింప్లాస్ట్ పాత్వే ఉంటుంది ఇలా వాటర్ని ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది సో ఈ అర్థమవుతుంది కదా క్లియర్గా సైటోప్లాజం నుంచి వాటర్ని తీసుకువెళ్తే దాన్ని సింప్లాస్ట్ పాత్వే అంటారు అండ్ ఓన్లీ సెల్ వాల్లో నుంచి వాటర్ని తీసుకెళ్తే దాన్ని యాపోప్లాస్ట్ పాత్వే అని అంటారు సో ఇంకా ఇక్కడ డీటెయిల్ ఉంటుంది యూ కెన్ సీ సో ఇలా మనకు ఇదంతా కూడా కార్టెక్స్ ఓకే రూట్ కార్టెక్స్ ఇది అండ్ ఇది రూట్ హెయిర్ ఇది మొత్తము ఇది ఇంత చిన్న పార్టికల్ లాగా ఉంది కదా సో ఇది మొత్తం కూడా మనకు రూట్ హెయిర్ so this is the root hair and all this is the cortex okay so you can see ela ee water anedi transfer avutundo so cheppan kada water two types ka transfer avutundi okati transfer emin absorb avutundi plant plant water ni two types ka absorb chestundi okati vachesi active absorption and inkot vachesi passive absorption ee rendu absorptions lo malli two roots untayi okati apoplast and okati vachesi సింప్లాస్టిక్ సో ఈ పింక్ కలర్ లైన్లో ఉండేది యాపోప్లాస్టిక్ యాపోప్లాస్టిక్ ఎలా ఈ వాటర్ని అబ్జార్బ్ చే రూట్లో ఎలా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందంటే ఓన్లీ సెల్ వాల్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తుంది సో యూ కెన్ సీ ఇది ఒక సెల్ అనుకోండి ఇది కనిపిస్తుంది కదా ఇది సెల్ వాల్ సో ఓన్లీ ఈ సెల్ వాల్లో నుంచే వాటర్ని తీసుకెళ్తుంది సో ఇలా తీసుకువెళ్ళి ఇక్కడ జైలం దగ్గర తీసుకెళ్తుంది ఈ జైలం నుంచి ఫర్దర్ ప్లాంట్ పైకి తీసుకెళ్ళి ప్లాంట్ గ్రోత్కి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఈ సింప్లాస్టిక్ వచ్చేసి సైటోప్లాజం నుంచే వాటర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది సో యూ కెన్ సీ సో అగైన్ రెండు కూడా జైలం దగ్గరే రీచ్ అవుతాయి సో దిస్ ఈజ్ అవ్ వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ డన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ దిస్ సో అపోప్లాస్ట్ అండ్ సింప్లాస్ట్ వర్సెస్గా పెట్టానంటే డిఫరెన్సెస్గా సో మ్యాక్సిమమ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్కి అయితే డిఫరెన్సెస్ అడగరు యాపోప్లాస్ట్ అండ్ సింప్లాస్ట్లో బట్ యాపోప్లాస్ట్కి ఈ సైడ్ నోట్స్ మొత్తం రాసుకోండి యాపోప్లాస్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టి అండ్ సింప్లాస్ట్కి ఈ సైడ్ నోట్స్ మొత్తం రాసుకోండి so first apoplast refers to the non protoplasmic component of a plant including the cell wall and intracellular spaces so apoplast ante ikkada entante manaku adi oka root nunchi velthundi kada aa root lo non protoplasmic compounds untayi ante aa root lo manaku nucleus gaani ledha inka సెల్ ఆర్గనల్స్ కానీ ఏమి ఉండవు ఓన్లీ సెల్ వాల్ ఉంటుంది సో దట్స్ వై అది యాపోప్లాస్ట్ అండ్ సింప్లాస్ట్కి వచ్చేసి రిఫర్స్ టు ద కంటిన్యూస్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాస్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ విచ్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్ట్ బై ప్లాస్మోడెస్మాటా సో ఇది ప్రోటోప్లాస్ట్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతుంది అండ్ ప్లాస్మోడెస్మాటాకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అ నాన్ ప్రోటోప్లాస్మిక్ పార్ట్ సచ్ ఆస్ సెల్ వాల్ అండ్ ఇంట్రా సెల్యులర్ స్పేసెస్ సో ఇది వచ్చేసి నాన్ ప్రోటోప్లాస్మిక్ పార్ట్స్లో నుంచే వెళ్తుంది అంటే ప్రోటోప్లాస్మిక్ అంటే ఏంటో చెప్పాను కదా నేను ప్రోటోప్లాస్మిక్ ప్రోటోప్లాస్ట్ రెండు ఒకటి సైటోప్లాస్టమ్ కూడా ఒకటే ఓకే సో ఈ సెల్ వాల్స్లో నుంచే ట్రావెల్ అవుతుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి సింప్లాస్ట్లో ప్రోటోప్లాస్ట్ని కనెక్ట్ అయ్యి వెళ్తూ ఉంటుంది అంటే ప్రోటోప్లాస్ట్లో సైటోప్లాజం ఉంటుంది కదా సో దాంతో అంతా కనెక్ట్ అయ్యి వెళ్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంపోజ్డ్ ఆఫ్ నాన్ లివింగ్ పార్ట్స్ సో ఈ సెల్ వాల్ ఇదంతా ఏంటి నాన్ లివింగ్ పార్టే కదా సో ఇది ఇది నాన్ లివింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి లివింగ్ పార్ట్ అంటే న్యూక్లియస్ కానీ సైటోప్లాజం కానీ ఇదంతా కూడా లివింగ్ పార్టే కదా సో దాంతో కనెక్ట్ అయ్యి వెళ్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వాటర్ మూమెంట్స్ అక్రాస్ బై ప్యాసివ్ డిఫ్యూషన్ సో ఈ వాటర్ అనేది ప్యాసివ్ ప్రాసెస్తో వెళ్తుంది సో ఇక్కడ యూజ్ అయ్యే ప్రాసెస్ డిఫ్యూషన్ అండ్ సింప్లాస్ట్కి వచ్చేసి వాటర్ మూమెంట్స్ అక్యూర్ బై ఆస్మాసిస్ అండ్ దెన్ రోట్ ఇక్కడ you can see show less shows less resistance to move or to what to the water movement ninki less resistance untundi and shows some resistance to the water movement endukante manam ikkada energy use chestunnam kabatti koncham ekku resistance untundi simplast lo and apoplast lo water movement is rapid 
ఇది హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ట్రావెల్ అవ్వడము డిఫ్యూజన్ ఎనర్జీ యూజ్ ఏమి ఉండదు సో ఇది ర్యాపిడ్గా వెళ్తుంది అండ్ ఇక్కడ వాటర్ మూమెంట్ కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సైటోప్లాజంలో న్యూక్లియస్ నుంచి వేరే సెల్ ఆర్గనైజ్ నుంచి అంతా దాటుతూ రావాలి కాబట్టి కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది వాటర్ మూమెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటబాలిక్ రేట్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇన్ ద రూట్ కాటెక్స్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ సో ఈ మెటబాలిక్ రేట్ ఆఫ్ సెల్ ఉంటుంది కదా రూట్ కాటెక్స్లో అది ఏమి కూడా వాటర్ యొక్క మూమెంట్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు బట్ ఇక్కడ హైలీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మెటబాలిక్ రేట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది యాక్టివ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఏటీపీని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనివల్ల మనకి ఇది మెటబాలిక్ రేట్ అంటే ఏటీపీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓకే విత్ ద సెకండరీ గ్రోత్ ఆఫ్ ద రూట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ మూవ్స్ బై దిస్ రూట్ సెకండరీ గ్రో గ్రోత్ అయిన రూట్ యొక్క సెకండరీ గ్రోత్ వల్ల వాటర్ ఎక్కువగా ఈ రూట్ నుంచే మూవ్ అవుతుంది అండ్ బియాండ్ ద కాటెక్స్ కాటెక్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటర్ మూవ్స్ త్రూ ద సింప్లాస్టిక్ రూట్ సో ఇదైతే యాపోప్లాస్ట్ అండ్ సింప్లాస్ట్ గురించి మనకు వాటర్ యొక్క అబ్జార్బ్షన్ అంటేనే ఫస్ట్ యాపోప్లాస్ట్ సింప్లాస్ట్ గుర్తుకు రావాలి సో ఇదైతే నోట్స్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని నోట్ డౌన్ చేసేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ 